Ми робили десятки сюжетів про корумпованих СБУшників. Найвідоміший, ну, мабуть, Сімочко. Найсвіжіший – Герса. Трішки підзабути, але він навіки в моєму серці. Демчина. Величезна проблема була завжди в тому, що декларації СБУ в нас за законом приховали. Тож подивитись. А може ці люди, про яких ми розповідаємо, чесно вказують усе своє майно? А може наші герої взагалі невидатні, бо у всіх СБУшників так само? Оце подивитись було неможливо. Аж раптом низка керівного складу СБУ опублікувала нарешті декларації, і ми просто не могли не скласти топчик. Вадим Понько і Данило Мокрик надихнулись квартирами по 200 квадратів і рейндж-роверами, і мало не змінили місце роботи на службу бабла. Ми їх ледве втримали. Привіт! Яким ви уявляєте собі справжнього СБУшника? Навіть не просто СБУшника, а керівника, наприклад, обласного управління. Безстрашний, аскетичний, досвідчений, явний патріот, котрий не фермерів на полях кошмарить, а може якусь круту спецоперацію в тилу ворога організувати. Ей, агоу, прокидайтеся, ми в Україні! В нас лідерами секретників стають не агенти 007, не ЦРУшники і навіть не МОСАДівці. До речі, якщо хочете посперечатися, хто ж ефективніший, го в коменти під відео. Та ви ж і так знаєте, бо точно дивилися наші розслідування. Сергій Семочко на службі навчився хіба що вправно вклеювати фото дружини в лівий паспорт. Аби лише той не здавався схожим на російський. Віталій Герсак вдавав настільки крутого агента, що зафігачив радіаторну решітку здоровенної тундри своїми ініціалами. Сергій Безуб той просто нарослідував собі купу нерухомості і машин. Так от, донедавна декларації СБУшників були приховані. Тож інформацію про їхні понтові авто і блатні хати доводилось вигризати з різних джерел. Декларації приховали, бо, мовляв, Путін нападе якраз в той момент, як якийсь черговий герсак покаже нам свій черговий сарай на колесах. Так було донедавна. Тепер же керівний склад зобов'язали свої декларації таки показувати. І там, чесно кажучи, Підпиздець і підпиздець. Чи не найбагатшим виявився керівник СБУ в Донецькій та Луганській областях Володимир Петриченко. Нагадаємо, на цій посаді він з літа минулого року та призначений указом вже президента Зеленського. Подружжя володіє великою квартирою в Харкові. Коли я кажу великою, то маю на увазі реально здоровенну хату. В ній 211 квадратів. Ще службовою в Києві. Ну як? Поки що службовою. Можливо, згодом вона стане приватною, як у його екс-колеги Віктора Кононенка. А ще, увага, квартирою в Іспанії за 13 мільйонів. Серед іншого, купа ювелірки, коштовні годинники Rolex, брегет і, звісно, перлина Хубло. Знаєте, кстати, хто такі носить? А хто? Путін. Путін Хубло. Як же це все пояснюється? Банально, нудно і агов, ну придумайте вже щось нове. Коротше, його дружина – бізнес-вумен. Нібито. Це якщо нотаріат вважати бізнесом. Ну коротше, дружина – нотаріус. І торік жінка нібито отримала 4,5 мільйони доходу. Чи це типовий заробіток? А спитайте у знайомого нотаріуса. Втім, іспанську квартиру це все одно не дуже пояснює. У керівника СБУ Києва та області Олега Головаша з нерухомістю все так собі. І живе він в мамчиній квартирі. Але зате все супер з тачками. Минулоріч він купив собі BMW X5. Місяць покатався, видно зрозумів, що німець огонь, і таку ж купили дружині Ганні. Ну а що? Звичайна справа. Завжди ж, коли на карту капає зарплата, хочеться себе чимось побалувати. За СБУ в Дніпропетровській області відповідає Володимир Краснянський. Призначений навесні 2020-го. Але на відміну від деяких колег, декларацію все ж подав. Його дружина володіє квартирою в Києві на 130 квадратів, автопарком з трьох солідних автомобілів. Ось такий Mercedes Crossover, найтитулованіша модель позашляховика Land Rover і Vogue і придбану торік модель Volvo. При цьому зарплата Тетяни Краснянської була на рівні 24 тисяч гривень на місяць. Список з подібними цікавинками можна продовжувати довго, тиснувши пальцем на будь-яку область на карті України та відкривши декларацію тамтешнього керівника СБУ. А ні, не в будь Будь-яку. Бо безсмертний Орвел був таки генієм, коли сказав, що всі тварини рівні, 
але деякі рівніші за інших. Наші колеги з видання «Слово і діло» проаналізували низку декларацій високопосадовців СБУ і виявили недостачу. Різні комбінації з іменами теж не дали результату. Керівники п'ятьох обласних СБУ так і не показали своїх декларацій. Ну і, схоже, не планують цього робити взагалі. Імена цих героїв ще не вписані золотими літерами в історію, але ані вже вписані. Ось вони. З якого дива вони виявилися рівнішими за інших демчин? Усе просто, вони весь 2019 рік перебували на інших посадах в Службі безпеці, які підпадають під секретний порядок декларування. Але ж є ще декларація кандидата на посаду, декларація перед і після звільнення. Але ж на ЗК... Охрана, отмена. Отмена, бо Нацагентство запобігання корупції секретними деклараціями повністю задовольняється. Там так і написали у своїх роз'ясненнях. Цим і скористалася низка керівного складу Служби безпеки. Оті п'ятеро з областей і ще низка в Центральному управлінні. Це при тому, що сам керівник СБУ декларацію подав, а разом із декларацією подав і приклад. Але Баканов має п'ятьох заступників, двоє з яких також проігнорували подання публічних декларацій. Тому маємо нагоду вас з ними познайомити ближче. До оперативних завдань вони вже не залучатимуться, тому додаткова публічність їм не завадить. Це Василь Малюк, керівник так званого департаменту К. К в назві виглядає не випадково, бо роками основна місія департаменту була кошмарити. В основному бізнесменів і в основному за класичною схемою «дай грошей, квартирку чи що там в тебе є, а ми, може, навіть не посадимо тебе на все життя». На посаді малюк з березня, а загалом на службі зо два десятки років. Тож знає її вздовж і в поперек. Другий заступник Баканова, котрий не подав декларацію – Олександр Якушев. Він теж у СБУ не новачок. За конспірацією заслуговує на оцінку відмінно, бо в мережі жодної його фотографії. Зате його супутницю ви точно знаєте. Це Наталія Бучинська. Якщо вриваєтеся по українській поп-музиці, то знаєте, що це та сама співачка подруга Поплавського і по сумісництву член політради партії Наливайченка. Хто призабув Наливайченко раніше очолював СБУ. І на Станок, якщо ви вважаєте, що хтось з перелічених нами СБУшників вже має кримінально-корупційний шлейф, живе не на зарплату, обов'язково пишіть нам і розкажіть про це. А ще краще прикріплюйте фото, відео чи документи. І нарешті третя хороша новина, яку я обіцяв на останок. СБУ нарешті побачило існування піраміди B2B Jewelry і прийшла туди, і там є обшуки, кримінальні провадження, і ми з Прес-реліз СБУ дізнаємо, що туди вклалось 600 тисяч українців. Туди віднесли 250 мільйонів доларів. І це жахливо, але цифра у 600 тисяч, вона просто підриває мозок. І якби ці люди ще у березні подивились на нашому ютуб-каналі розслідування про B2B, то, можливо, вони б зекономили свої навряд чи такі вже непотрібні їм гроші. А так, маємо те, що маємо. Однак я рекомендую підписатись на наш ютуб-канал. Бачите, ми там інколи попереджаємо. Ну що ж, а на сьогодні все. Побачимось за тиждень або за два, або на нашому ютубі вже за кілька днів. Бувайте!